మన ఊరి జాతరలో ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు జారుడుకు ఎక్కడం పసుపు నీళ్లు కొట్టడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది సరే వదిలే ఆ జారుడు కొయ్యి మన జీవితానికి ఓ పోలిక ఉంది రాజు నీకు తెలుసా ఈ ఊర్లో ఎవరెవరికి ఎవరెవరితో సంబంధం ఉందో నీకే తెలుసయ్యా చాలా పెడదా నువ్వే చెప్పావు అది వదిలే జారుడు కొయ్యి మీద ఎక్కగా ఎక్కగా ఎలా జారుతుందో అటువంటిదే జీవితం కూడా అవన్నీ దాటుకుని ముందుకు సాగిపోతూనే ఉండాలి నువ్వు జారుడు పోయి గురించి వేదాంతం చెప్తూ ఉంటే నాకు జీవితం మీద ఎక్కడ పుట్టుంది మెత్తి కొండేసుకో లేదంటే బుర్రకు బొక్కటి రక్తం తాగేస్తాను రే ఆ పసుపు నీళ్ళ మీద పోయి మంది చెప్పండి అన్న నింపరా అన్న కాఫీ తాగుతారా మన కొట్టు వచ్చి తీసుకో అయ్యో వచ్చేసారు ప్రియమైన గ్రామ పీపుల్స్ లారా మన ఊరు జాతరకి పెద్దరాయుడు గారి కుటుంబానికి చెందిన మా పెద్ద యజమాని గారు బ్యాంకు కులివి పెట్టి కుటుంబంతో సహా వచ్చేసారు ఈయన పేరు ప్రకాష్ ఈయన పూర్వీకులది ఇదే గ్రామం హైదరాబాద్ లో ఓ బ్యాంక్ లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు వీరికి సినిమాలంటే మహా పిచ్చి ఈయన ఎన్టీఆర్ గారికి వీరాభిమాని పాత సినిమాలంటే విపరీతమైన పిచ్చి వీళ్ళు ప్రకాష్ వాళ్ళ అమ్మ అన్నపూర్ణ నాన్న విశ్వనాథం గారు ప్రకాష్కి వాళ్ళ నాన్న అంటే కొంచెం భయం ఆయన మాటకు ఎదురు చెప్తే నీకు నేను తండ్రిరా నువ్వు నాకు తండ్రివా ఇలా అని నోరు మోయించేస్తారు ఈవిడ ప్రకాష్ భార్య జానకి ఈవిడ్ని ఆ పేరు కోసమే పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎస్ జానకి పాటలంటే ఈయన చెవి కోసుకుంటాడు ఈ అమ్మాయి ప్రకాష్ కూతురు పేరు రాణి సంయుక్త వీరగాధలన్న ఇష్టం కాబట్టి ఆ పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయనకు కొడుకున్నాడు అతని పేరు పిలుస్తాడు మీరే వినండి గరుడాత్రి
పిడిగా కలవక పిలిచిన నూటి పాటిలా మామగారు పగకు చిన్నిచున్నారు పట్టుకుంటే పెళ్లి పిడితే పెళ్లి కూతుర్ని పొట్లం కట్టి దాచాలయ్యో ఈగ బాలిన ఈట పొడుపే చాంగు బడ కొప్పరిలా చిన్న తల నించుంటే గుచ్చి గుచ్చి చూడడమే పెద్ద తప్పురా అచ్చ తెలుగు పడుతు కథ విచ్చు కతి వాడి కథ వేగదింక మీ పప్పురా ఏమిటి <laughs> 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 ఏమిట్రా ఎగతాడా ఎంత మాట వీడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పేరు పెట్టించాలని నేను వచ్చినప్పుడు మీరు ఉండడం లేదు మీరు ఉన్నప్పుడు నేను రావడం లేదు ఇలాగే వీడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు పేరు పెట్టకపోవడం వల్ల వీడిని చిన్నోడా అని పిలుస్తున్నాం అంటే ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అంటే కుక్కను కొట్టడానికి రాయి దొరకలేదంట రాయి దొరికినప్పుడు కుక్కే లేదంట రై ఇందులో ఎవరి కుక్క ఎవరు రాయి చెప్పరా ఏమో తెలియదు తాత యజమాని కానీ ముసరాలు కొట్టినా నెప్పు పడుతుందని ఇప్పుడే తెలిసి తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఇలా రారా దగ్గరకు రా చివేది హరిదాస్ 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 మాటలు రాకముందే పేరు పెట్టాలంటారు అర్థమైందా నువ్వరా ఈ రోజు పేరు మహేష్ బాబు ఏమే అన్నపూర్ణ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా త్వరగా రండి ఇదిగో వస్తున్నారు మావయ్యా ఏమిటండి లేటయిందా పిల్లాడి పేరు పెట్టి పదేళ్ళయింది మీరనేది కూర్చో సరే త్వరగా నాట్లు వేయించరా లేట్ అయితే ఎండిపోతాయి నేను ఎప్పుడైనా మీ ఆఫీస్ వచ్చే సలహాలు ఇచ్చారా వస్తున్నాను చెప్పరా తాతయ్య రావడం కుదరదట వస్తున్నా పెద్ద 
ప్రజలందరికీ నమస్కారం పిల్లలకి నా ఆశీర్వాదం ఈరోజు నెహ్రూ జన్మదినం అంటే చిల్డ్రన్స్ డే నెహ్రూ మాస్ తగిలించి నన్ను పిల్లవాడిని చేసిన ఈ పిల్లలందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఆరుద్ర గారు చిన్నపిల్లల గురించి ఒక చక్కని పాట రాశారు అని ఆరంభించి ఎదర బతుకంతా చిందర వందరా అని నెక్స్ట్ లైన్ లో అన్నారు ఆయన అన్నది నిజమే కదా పెరుగుతున్న కొద్ది సమస్యలు పెరుగుతాయి మీరు మీ స్కూల్కి ఏదైనా మంచి చేద్దామని అనుకుంటే అందరూ చక్కగా చదవండి అంతే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు ఈ దేశ భవిష్యత్తు మీ అందరి చేతుల్లోనే ఉందని తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఎందుకే చేసుకుంటారు ఓటు వేసిన వాళ్ళు కోపడతారు వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాది ఏ తమ్ముడు నీ పేరేంటి చంద్రశేఖర్ ఇలా చూడు నువ్వు నన్ను నశించాలన్నందుకు నేనేం బాధపడటం లేదు కానీ దేనికన్నా సార్ నేను రాజీవ్ నగర్ లో ఉంటున్నాను సార్ ఆ ఏరియాలో కరెంటే లేదు సార్ రాణస్వామి వారు పేలి పోయి పది రోజులు అయిపోయింది సార్ పిల్లలందరికి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకోవాల్సిన టైం సార్ కరెంటు లేనందు వలన రాత్రి భోజనం సాయంత్రం ఐదు గంటలకే తింటున్నాం సార్ అధికారులందరికీ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం సార్ ఏం ప్రయోజనం లేదు సార్ ఇలా చూడు ఎవరెవరికో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఏంటి లాభం డైరెక్ట్ గా నాకే పోచ్చుగా సార్ మీ ఆఫీస్ లో మీ పిఏకి ఒకసారి ఇచ్చాను సార్ శివ మర్చిపోయాను సార్ ఈయనకేం తక్కువ లేదు నువ్వు చేసిన తప్పుకి నేను తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇదిగో చూడు నువ్వు ఏం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో నాకు తెలీదు ఈ రోజు సాయంత్రం కల్లా వాళ్ళ ఏరియాలో కరెంట్ వచ్చి తీరాలి అంతే అలాగే సార్ చూసారా న్యాయమైన కోపం దేశానికి మంచి చేస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళని ఫోటోలు తీయండి అయ్యా ఎంతకాలం అని సినిమా వాళ్ళని నాలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఫోటోలు తీసి పత్రికలు వేస్తారు చంద్రశేఖర్ మన ఇద్దరు కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకుందాం తీయండి అయ్యా ఏవయ్యా చంద్రశేఖర్ నువ్వు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నేను మీ ఏరియాకి కరెంట్ ఇవ్వమని చెప్పానుగా ఓ వీళ్ళు నీకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చారా మరేం లేదు వీళ్ళు నా ఫ్యాన్స్ ఏంటలా చూస్తున్నావు సినిమా వాళ్లకు మాత్రమే ఫ్యాన్స్ ఉండాలా నాకు ఉండకూడదా ఉన్నారు మరి మోర్ కప్పు వెదవలు అన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు ఎలాగంటే నేను నీ భుజం చేసాను కదా అందుకే నిన్ను తీసుకొచ్చి కొట్టారు ఒకవేళ నేను నీకు చెయ్యి ఇచ్చాననుకో ఆ చెయ్యి కట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు కౌగులించుకున్నానే అనుకో నీ కథ ముగించేసి ఉండేవాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళని కౌగులించుకోవాలి ఎందుకయ్యా నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తావు నశించాలి అది ఇది అని పాజిటివ్ గా ఆలోచించవయ్యా వర్ధిల్లాలి అని అది నీకు మంచిది నాకు మంచిది లక్షణం ఇలాగే నినాదాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళు నీకు తగిలిన దెబ్బలు చూసి ఎవరైనా ఏమైనా అడిగితే బాత్రూమ్ లో కాలు సారి పట్టాలని చెబుతానయ్యా ఇదేనయ్యా పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే మంత్రి వర్తిల్లాలి మంత్రి వర్తిల్లాలి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వర్తిల్లాలి ఇది పాజిటివ్ థింకింగ్ అంజలి లేచి రెడీ అవు టైం అవుతోంది ఏమిటది తొందర రౌడీ వెసవ విజలేస్తున్నావు బొత్తిగా భయం లేకుండా పోయింది ఏ అంజలి ఇంకా లేవలేదా నువ్వు లే టైం అవుతోంది లే ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది అబ్బా
मध्यान अंतरा भयोद <laughs> चूस्टेच <laughs> 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 दिग्नल दिशो ना दर से फोन नी दर सिम कर्डूर जैल अद्कि नंबर चूस्टे फिंगर इंकी दीवा सूर्य हास्पल त्वर स्पीड तप कदा सर पर्वे बिल्ल रास्ते ऐदे मूड नीके बेटर मूड लखी नंबर
జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ లెక్కైనా సరే ఒకటికి రెండు సార్లు వేస్తే ఈజీ అవుతుంది రమేష్ నువ్వులే టీచర్ మీ నాన్నకి నేను మూడు వందలు ఇచ్చాను అనుకో ఆయన రోజు వంద రూపాయలు చూపనిస్తే ఎన్ని రోజుల్లో తిరిగి ఇవ్వగలరు ఎన్ని రోజులైనా తిరిగి ఇవ్వరు నువ్వేంటి రాపావు కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయి నొప్పెట్ని హోంవర్క్ చేయకుండా రావడం మొదటి తప్పు అదే కాక హోంవర్క్ చేశాను నోట్స్ ఇంట్లో మర్చిపోయినా అబద్ధం చెప్పావు చూడు అది మరో తప్పు ఒకటి చెడ్డవాడు కావడానికి నాంది వాడు చెప్పే మొదటి అబద్ధమే తీరా గుంజిళ్ళు పిల్లలు మీరు లెక్క రాసుకోండి టీచర్ యాక ఆపేసింది తీయవే కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయి నొప్పెడుతున్నాయిగా డబ్బు సంపాదించడం ఎంత కష్టమో నీకు తెలియాలి కదా చిన్న డబ్బులో మూడు వందలు కనిపించకుండా పోయాయట నేనేమన్నా పిచ్చిదాన్నా స్కూల్ టీచర్ అంటే తింగరదు అనుకున్నావా తీవే గుంజుళ్ళు సరే సరే చాలే రే నువ్వు వెళ్ళి కూర్చోరే టీచర్ ఇంకొకసారి అబద్ధం చెప్పి చూడు అప్పుడు చెప్తాను నీ సంగతి తీసుకో సూపర్గా ఉంది బాబా నవ్వుతుందిరా చూసుకుంటారా రెచ్చా ఏమైంది సార్ ఇంకేం అవ్వాలి పేపర్ తెరిచామంటే అన్నీ అక్రమ సంబంధాలే నేను అడిగిందంటే మీరు చెప్పేదేంటి ట్రాఫిక్ ఎందుకు జామ్ అయిందని అడిగాను తమ్ముడు మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారట ఓ ఒక మినిస్టర్ వెళ్ళడానికి ఇంతమంది నాపేశారు ఇవన్నీ మన దేశంలోనే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే చెప్పేది నిజమే కానీ అడిగే తమ్మెవరుతుంది మామా ఏంటయ్యా ఇది సార్ ఎందుకు ఇలా ట్రాఫిక్ అంతా బ్లాక్ చేసి ఉంచారు అది కాదు సార్ మీకోసం నా కోసమా ఏమయ్యా నే ఒక్కడిని వెళ్ళడం కోసం ఇంతమందిని ఆపుంచారా ఇది మన దేశంలోనే జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువ ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం ఇలా చూడండి జరిగిన దానికి నేను బాధ్యుని కాను ఈ తప్పు నాకు తెలియకుండా జరిగింది కానీ నా కోసం జరిగిందని ఒప్పుకుంటున్నాను అందుకని మీ అందరినీ క్షమించమని అడుగుతున్నాను నన్ను క్షమించండి దయచేసి నన్ను క్షమించండి ఇటువంటి తప్పు మరోసారి జరగదు సార్ సూపర్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం రండి చాలా మంచివారు మావా ఏంటి మావా నువ్వు చెప్పిందే ఏమని చెప్తున్నారు సార్ ఏంటయ్యా మీరే కదా సార్ వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ లో చేయమన్నా అవును చెప్పాను అది చెప్పింది నేనే ఇప్పుడు ఇలా అన్నది నేనే కొన్ని విషయాలు స్టేజ్ ఎక్కి మైక్ ముందు నిలబడి మాట్లాడినా ఎక్కవు కనీసం అక్కడ ఓ వెయ్యి మందినే ఉంటారా ఆ వెయ్యి మంది వెళ్ళి యాభై వేల మందికి చెప్తారు ఆ యాభై వేల మంది వెళ్ళి ఐదు లక్షల మందికి చెప్తారు ఐదు లక్షల మంది యాభై లక్షల మందికి యాభై లక్షల మంది ఐదు కోట్ల మందికి అన్ని ఓట్లయ్యా నేను సీఎంని కావాలి కదా నమస్కారం ఏంటి నాగరాజ్ ఎలా ఉన్నావు క్షేమమేనా క్షేమమే అనుకోకుండా ఈ మీటింగ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశానా అని మీరు అయోమయంలో ఉండుంటారు అది కేఎంఏ చెప్తాడు అది ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు మన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఏంటి గురుగారు మీరు అనేది తప్పుకుంటారా అంతకంటే పార్టీని రద్దు చేద్దామని చెప్పండి బాగుంటుంది అలా అనకండి ఇంకెలా అనగలం ఈ పార్టీకి పునాదే మీరు పునాదే లేకుంటే ఎంత పెద్ద కట్టడమైనా కూలిపోతుంది కదా నువ్వేమంటావు సురేష్ మీ మాటను ధిక్కరించి మాట్లాడటం నాకు అలవాటు లేదండి అయినా మన నాగరాజ్ చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంది కదా ఇంతకు ముందులాగా నా ఆరోగ్యం బాగుండటం లేదు అదీగాక పెద్దవాళ్ళని చిన్నవాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి కదా నేను తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని మీరందరూ ఒప్పుకొని తీరాలి నాయకుడు పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు అంటే మనం ఆ పదవికి సరైన వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలి ఆ బాధ్యత నేను కేఎంకి అప్పగిస్తున్నా మీరు ఈయన కలిసి తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు పార్టీ నాయకుడు ఎవరన్నది నిర్ణయిస్తే ప్రెస్ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి న్యూస్ ఇద్దాం 
అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం చౌదరి అనే నేను భారత రాజ్యాంగ చట్ట ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తూ న్యాయబద్ధంగాను ధర్మబద్ధంగాను ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడతానని ప్రభుత్వ రహస్యాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతానని ప్రమాణం చేస్తున్నారు ఇంతవరకు మీలో మీకే వినిపించే శబ్దం ఇప్పుడు నాకు వినిపిస్తోంది సార్ నీకు మాత్రమే కాదు అతి తొందరలోనే ఈ రాష్ట్రం అంతటికీ వినిపిస్తుంది అందుకు తగిన సమయం వచ్చేసింది సమయం అయితే వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ అనుకూలంగా కాదే నెక్స్ట్ సీఎం అని ఎన్నిక చేసే బాధ్యత పెద్ద ఆయన కేఎం గారు కదా అప్పగించారు కేఎం గారు మా నాగరాజు గారు అతి త్వరలో వియంకులు కాబోతున్నారు అదే జరిగితే నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు ఎవరికైనా చచ్చాకే శంఖ ఊతారు వీడు చవటానికే శంఖ ఊతున్నాడు మా నాగరాజు గారు సీఎం కాగానే మీకు ఇప్పుడు మీరు ఏ మంత్రి పదవిలో ఉన్నారో అదే పదవిని కొనసాగించాలని చెప్తాను జరగబోయేది హత్యో ఆత్మహత్య తెలియట్లేదే శివ దీని పేరేనయ్యా పాజిటివ్ థింకింగ్ నువ్వు నాకు బాగా నచ్చా నీ పేరు బాచి కాశీ ఆ కాశీ సురేష్ చౌదరి సపోర్ట్తో సింహాద్రి సిటీకి బయట ఉంటూ మొత్తం సిటీనే వాడు గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నాడు అన్నా సింహాద్రి అడ్డాలోకి వెళ్ళినాడు ఎవడు ఇప్పటి వరకు తిరిగి రాలేదన్నా నేను తిరిగి వస్తాను రా అప్పుడు సింహాద్రి ప్రాణాలతో ఉండడు వాడు కౌగులించుకుంటాడట వీడు లేపేస్తాడట చేతుల్లో చావడానికి నేనేమైనా వెర్రిబాడినా ఆగన్నా మేము కూడా వస్తాం లిఫ్ట్ ఇస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ ఎందుకండి ఆ రోజు మీరు నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఇవాళ్ళు నేను మీకు ఇచ్చాను సో లిఫ్ట్ కి లిఫ్ట్ సరిపోయింది ఇక నుంచి నేను మీకు లిఫ్ట్ ఇవ్వను మీరు నాకు లిఫ్ట్ ఇవ్వద్దు లెట్ స్టాప్ ఇట్ రైట్ హియర్ ఓకేనా ఎందుకని ఇప్పుడు మీరు నా వెనక్కి వచ్చారు అవడో ఎవరన్నా చూసారనుకోండి తప్పుగా అనుకుంటారండి అంటే ఆ రోజు నేను మీకు లిఫ్ట్ ఇచ్చానుగా అది చూసిన వాళ్ళు తప్పుగా అనుకోరా అనుకోరు ఒక అమ్మాయి వెనక అబ్బాయి కూర్చొని వెళ్తే దాన్ని లిఫ్ట్ అని అనుకుంటారు ఒకవేళ అలా కాకుండా ఒక అబ్బాయి వెనక అమ్మాయి కూర్చొని వెళ్తుంటే దాన్ని లిఫ్ట్ తప్ప మిగతా అవన్నీ అనుకుంటారు అదే సైకాలజీ అలాగా అయితే నా సిగ్నల్ దగ్గర డ్రాప్ చేయండి పర్లేదండి బస్ స్టాప్ లోనే డ్రాప్ చేస్తాను అక్కడే దగ్గర లేదు అక్కడ డ్రాప్ చేయండి చాలు ఓకే సింగిల్గా ఒకడు సిగ్నల్ దగ్గర చిక్కాడు ఏంటప్పుడు పిలిచావా నా కీస్ సరే సరే బైక్ ని నడి రోడ్ లో పార్క్ చేశావు అది పెద్ద తప్పు కదూ సరే వదిలే బిల్లు రాస్తే ఐదు వందలు లేదంటే మూడు వందలు నీకు ఏది బెటరో ముందు బండి నో తోపుదోయండి అలా పక్కలు మాట్లాడుకుంటా నేను పోలీసు అయితే లంచం తీసుకుంటున్నారుగా అరుస్తావు సరే బండి తోయండి అని ఎన్నో సార్లు విన్నాను కానీ ఈ రోజే మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నాను డోర్ ముసుకుని బండి ఎత్తండి రా సార్ మిమ్మల్ని కదా ఇది ఒక బతికేనా ఏంటి అదే ఇస్తాన్నావు కదా రామస్వామి సార్ అది బండి నడు రోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరే తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టేశారుగా నువ్వే రావాడంటే ఉండు చేస్తాను ఏంటి ఇతను కోట కొట్టిన గోధిన పరిగెడుతున్నాడు కాళ్ళు చూస్తావా కటింగ్ క్లియర్ లా ఉన్నాయి ఏంటి కాల్ తోందా ఆ రోజు నాకు ఇలాగే కాలింది ఇదిగో నిక్కి ఇక మీదట నాతో ఇలాంటి టింకరింగ్ పల్లేవి పెట్టుకోకు టింకరింగా కూతురులా ఉంది 
ఇప్పుడుది దేనికి సార్ బోర్డు చూడలేదా నో పార్కింగ్ ఎవరితో ఈ బోర్డు తీసుకురావడానికి అంత స్పీడ్ గా పరిగెత్తా లేకపోతే కత్తి కోసం పరిగెత్తా అనుకున్నావా అన్ని రెడీ గా పెట్టుకుంటారా మీరు అదేమిటో నువ్వు ఎప్పుడు నా కళ్ళలోనే పడుతూ ఉంటావు నీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు బిల్లు రాస్తే ఐదు వందలు లేదంటే మూడు వందలు డీలా నో డీలా ఓకే మంచి పాపమే ఇలా అప్పుడప్పుడు దొరికిపోతూ ఉండు ఏం జరిగినా సరే ఇవాళ వాడిని వదలకూడదు ఇవాళ వాడు లేక మనము తేల్చుకుందాం ఏంటి కోపం వచ్చిందా మేము కోపంతోనే వచ్చాం ఆ రోజు నీ వల్ల కాలేజ్ ఫీజు కట్టాల్సిన డబ్బులోంచి ఫైన్ కట్టాను నిన్న ఎలక్ట్రిక్ బిల్ కట్టాల్సిన డబ్బులోంచి ఫైన్ కట్టాను మా అమ్మ నన్ను ఏమడిగిందో తెలుసా ఏంటి మందు గిందుగానే కొడుతున్నావా అని అడిగింది రై నువ్వే ట్రై ఇక్కలిస్తున్నావు మూడు వందలు మూడు వందలు ఆరు వందలు ప్లస్ పరో నష్టం కింద నాలుగు వందలు అంటే మొత్తం వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాను అది ఇచ్చాకి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగల అయితే ఎవరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళబోయేది లేదు ఏంట్రా లుక్ మాట్లాడరా నోరు తెరిచి మాట్లాడరా ఏటా దొంగల చూస్తున్నావు మాట్లాడరా మాట్లాడు ఐ లవ్ యూ ఏంటి ఒకే మాటతో అందరి నోళ్ళు తెరుచుకునేలా చేశావు అలా అనకపోతే మన పని అయిపోద్ది రా పారిపోతాం సోఫా కూర్చోడానికి పడుకోవాలంటే బెడ్రూమ్ కెళ్ళి పడుకో అవును ఇంటికి నువ్వెవరు నీకేం కావాలి ఇది గరుడ ఇల్లే కదా అవును నువ్వెవరు అది వెళ్ళి గరుడనే అడుగు రాణి బయట ఏదో స్కూటీ ఉందేమిటి ఎవరమ్మా నువ్వు అవును మీరెవరు నేనే ఇంటి ఓనర్ నేను ఓనర్ నని చెప్పలేదే అవును నువ్వెవరు ఏం పని మీద వచ్చావు ఆ విషయం గరుడనే అడగండి ఎవరండి అమ్మాయి నువ్వే అడుగు ఎవరమ్మా నువ్వు మీరెవరు గరుడాద్రి వాళ్ళ అమ్మ నువ్వెవరమ్మా ఆ విషయం గరుడనే అడగండి ఆ విషయం గరుడని అడగండి వచ్చేసిందిరా రా బయటకి అది కాదురా నీ కోసం ఎవరో అమ్మాయి వచ్చింది నా కోసమా మరి మీ తాతయ్య కోసమా వస్తుంది సారీ <laughs> ఇంటికొచ్చి బెదిరిస్తే నేను భయపడతాను అనుకున్నావా ఇంకెవడే నిన్ను లవ్ చేస్తాడు 
ఏంట గరుడ గరుడ అంటున్నావు నీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటో చెప్పు ఎగతాళి చేయనని చెప్పు అప్పుడు చెప్తాను ఎగతాళి చేసి లాంటి పేరా అదేం పేరు గరుడాద్రి గరుడాద్రి వావ్ ఎంత మంచి పేరు నిజంగా అంటున్నావా మరి ఎవరు పెట్టారు నీకు పేరు మా నాన్న పెట్టారు చా ఇది ముందే తెలుసుంటే నేను మీ నాన్నే లవ్ చేసేదాన్ని ఏ నందిని నిన్ను చూస్తుంటే నాకే మూడొస్తుంది పెళ్లి వాళ్ళు చెరు త్వరగా అమ్మాయిని తీసుకురండి మా అలాగే అమ్మాయి రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఎంతవరకు ఒకే పార్టీలో మంచి స్నేహితులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వియ్యంకులు కాబోతున్నారు నాకు సంతోషంగా ఉంది సార్ ఆల్ రైట్ సత్తనికేనే చాలా పోండి పోండి సార్ మీరు అవుట్ వదిలేసాను సార్ అక్కడ వాళ్ళు వియ్యంకులు కాబోతున్నారు మనం ఇక్కడేమో సరదాగా బిళ్ళం కూడా ఆడుతున్నాం ఆ నాగరాజు సేమ్ కాకూడదు కదా రాష్ట్రం ధారయతాం ధృవో అయ్యమ్మ ఒక నిమిషం 
నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఏంటి బాగుతున్నావు ఉండ నాకు నేను మాట్లాడతాను వాట్ హ్యాపన్ అందరి వాట్స్ ప్రాబ్లం ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు అంతే ఎందుకని నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అంతే నేనేం తప్పు చేశాను సిగరెట్లు కలిసానా మందు కొట్టానా లేక అమ్మాయిలతో తిరిగానా ఏం తప్పు చేశాను ఏమి చేయలేదు ఇంతవరకు ఏమి చేయని వాడివి పెళ్ళయ్యాక మాత్రం ఏం చేస్తావు ఏంటి వాగుతున్నావు మగాడివి కాదంటున్నాను వెనకాల ఏదో గొడవ జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది అలాగే ఫోన్ వాళ్ళ వైపు తిప్పు చెవులార విందాం రాజకీయాల్లో పైకి తెచ్చినందుకు నాకు మంచి మర్యాద చేశా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను నీకు నాకు ఏ జన్మలోనే కాదు ఇక ఏ జన్మలోనే సంబంధం కలవదరా సార్ ఆర్డర్ రద్దు చేసినట్టున్నారు అసలు ఏం చేశారు సార్ హలో ఎవరండి నేనెవరో తెలుసుకో నువ్వేం చేస్తావు దాన్ని నువ్వు చూడడం పాపం మీ అమ్మ చూడడం మా పాపం దాన్ని టీవీ ఛానల్ పంపిస్తే ఇండియాలోనే టీవీ ఛానల్ లో మొట్టమొదటిసారిగా నేనేం చేయాలి నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు అందులో ఏమీ లేదయ్యా ఎంటీ సిడి అలా అయితే నెక్స్ట్ సీఎం మీరే సార్ ఇక లైఫ్ లాంగ్ సీఎం ని నేనే ఏంటి గురువు గారు మీరే ఇలా కోపడితే ఎలా మరేమిటయ్యా గొప్ప కూతుర్నే కన్నాడు తను కాకపోతే అమ్మాయిలో దొరకరా ఆ ఇది మాటంటే ఊర్లో ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఉండొచ్చు కానీ నాగరాజు మొహం మీద ఉమ్మేసినట్టుగా ఒక మంచి అమ్మాయిని చూద్దాం ఏంటయ్యా అలా చూస్తున్నారు నేను చెప్పిన అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారంటే నాగరాజు ఊరేసుకొని చావాల్సిందే నువ్వు చెప్పే అమ్మాయి ఎవరయ్యా చెప్తే మీరు కోప్పడకూడదు అది మన సురేష్ చౌదరి గారి అమ్మాయి ఆయన ఎందుకు కలుస్తారు నేను ముందే చెప్పాను గురువుగారు అమ్మగారు చెప్పింది కరెక్టే ఏమిటయ్యా కరెక్ట్ అది మనం ఒకే పట్టులో ఉన్నా మనకి సురేష్ చౌదరికి ఎలాంటి కనెక్షన్స్ లేవు అదే కాకుండా ఇన్నాళ్ళు వీడితో రాసుకు పూసుకుని తిరిగి ఇప్పుడు సురేష్ నెల పిల్లలు అడగమంటావు అరే మీరెందుకు వెళ్ళి ఆడడం నేనెందుకున్నాను ఇక్కడ అటు కాదయ్యా గురువు గారు ఈ విషయం నాకు వదిలేయండి అంతా నేను చూసుకుంటాను ఏంటి గురువు గారు ఆలోచిస్తున్నారు సరే అనండి కొద్ది రోజులు పోనివ్వు ఇప్పుడేం మాట్లాడద్దు సమయం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదు సరే మరి నేను వెళ్ళొస్తాను ఏంటయ్యా వెళ్ళిన పని ఏమైంది కాయా పండ అయ్యా త్వరలో పండుతుందయ్యా వండాలి పండేటట్టు చెయ్యాలి డాడ్ ఎస్ మై బాయ్ షాపింగ్ వెళ్తే ఒంటరిగా వెళ్ళొచ్చుగా అదేంట్రా ఒక అందమైన అమ్మాయి చూస్తా సైట్ కూడా కొట్టలేకపోతున్నాను ఏంటి నువ్వా నీ ఏజ్ లో నేను ఎలా ఉంటాను ఆ రోజు అడ్రస్ కనుక్కున్నావా కనుక్కున్నాను అంకుల్ ఒట్టి ఫ్రెండ్షిప్ కదా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి గర్ల్స్ సరిపోతారుగా అబ్బాయి ఎందుకు అయితే లవ్వే అంటావు ఇదెవరు మీ తమ్ముడా ఓ వీడు చూడడానికి అలా అనిపిస్తున్నాడా అదేం కాదు అంకుల్ మీరు చాలా యూత్ గా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అమ్మా మీ అబ్బాయికి పెళ్ళైందా అది ఎందుకు అడుగుతాలే అమ్మా నువ్వేమో మీ పేరెంట్స్ ని కష్టపెట్టకూడదని అబ్బాయిని వెతుక్కున్నావు ఇదిగో వీడు ఉన్నాడే నా తోక పట్టుకుని వేడాడుతూ ఉంటాడు అన్న ఇదంతా టూ మచ్ డబ్బులు తీసుకుని సంతకం పెట్టి చూడొచ్చు కదా ఎందుకురా నా దగ్గర పంపా ఇప్పుడు ఏమైంది చూడు ఇల్లు పోయా డబ్బు పోయా సరే సరే ఇందులో సంతకం పెట్టు రా ఏం రాలు చూస్తున్నావు సంతకం పెట్టు ఎందుకు పెట్టాలి అదే కుదరదు ఏంటమ్మా మహారాణి ఇంట్లో అధికారం అంతా నీదేనా ఇదే చోట నీ ఒంటి మీద నూలు పోకపోవడా లేకుండా చూడాలని మా కుర్రాలు చాలా సరదా పడుతున్నారు 
కొంచెం ఇలా బయటకు వస్తావా రా రామ్మడు ఏం రా అక్కడ జనం అంతగా మూగారు బండి ఆఫ్ ఉండు నేను చూసొస్తాను పెళ్ళని నగ్నంగా చూడకుండా మీరు సంతకం పెట్టేటట్లు లేడ్రా చూపించండి రా మీ ప్రతాపం ఆవిడ తీర పట్టం లాగుతుంటే అలా వేడుకు చూస్తారేంటి రే త్వరగా కానివ్వండిరా నా ఎక్కడికి వచ్చినా అందుకని చూస్తూ ఉడతామంటావా నన్న వాడు చాలా డేంజరస్ వాళ్ళతో మనకి నువ్వేమా నీకు బుద్ధి లేదు నడి రోడ్లో ఆవిడ చీర పట్టుకుని లాగుతావేంటి చి నువ్వు పోమ్మా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా తమాషా చూస్తుంటే నీకు మాత్రం కోపం పొడుచుకొచ్చేస్తుందండి నిన్ను వెళ్ళమన్నా ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా నువ్వు అసలు నా కొడుకవేనా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నావు నాన్న నువ్వు మా నాన్నరా నీకేమైనా తిక్క మీ నాన్న అయితే తీసుకుని బయటపోవచ్చుగా నేను మా నాన్నరా ఏంట్రా కొంత లేస్తుంది మీ నాన్న అయితే కొమ్ములు వచ్చాయా నేను మా నాన్నరా ఏంటి కొడుకుని భద్రంగా తీసుకెళ్తున్నావు ఆడు మాగాడేనా లేక నాలాంటోడా
ఇక్కడ స్మోక్ చేయకూడదు బయటకు వెళ్ళండి ఎంత మందిరా ఒక్కడేనా ఒక్కడా హలో చెప్తున్నారు కదా ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా ఎవడ్రా వాడు తెలీదనా వాడెవడో ఏంటో డీప్ గా వాచ్ చేయి వాడిని నేనే లేపేస్తా అర్ధనారు ఎక్కడరా అర్ధనారి వీరికి నా కొడక ఒక్కడు ఎంత మందిని చాలా చేతకు బాదాడు నువ్వు ఎంట్రుకులు పీకుతున్నావా వాడిని చంపుండాలి లేదా నువ్వు చచ్చి ఉండాలి ఏది కాకుండా ఓ మూల చతికలు పడ్డావే సిగ్గులేది నీకు ఈ సింహాద్రి పరువు తీసేసావరా అర్ధనారి రే అర్ధనారి అర్ధనారి రే నిన్నేరా రే గుడ్ మార్నింగ్ డాడ్ సండే నాడు చక్కగా స్నానం చేసి టిఫిన్ చేసి మళ్ళీ నిద్రపోతున్నావు నాతో పాటు కాసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసి నేను ఏం చేయాలరా ఏంటని అలా మాట్లాడతావు నువ్వు కనుక కొంచెం స్లిమ్ అయ్యావు అనుకో నీకు ఒక మంచి అమ్మాయి చూసి పెళ్లి చేస్తాను స్లిమ్ అవుతారు అనుకున్నానమ్మా నీ మాయ మాటలకి నేను అంత తేలిగా లొంగన్ రా ఈ లోకంలోనే మహా అందగత్ ఎవరో తెలుసా ఎవరు మీ అమ్మేరా ఇది నువ్వు నమ్ముతున్నావు ఏరా నేను అందంగా లేనా నిన్ను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు వద్దు ఆయన హలో గోపిగాడు ఫోన్ లో ఎవరైనా అడగటం లేదు ఆ పిల్ల ఎవరు పిల్ల ఏ పిల్ల రే నీ బాబుని రా నేను నీ గురించి నాకు తెలియదా నీ కళ్ళ పోలి కప్పుడులో మానేసి మర్యాదగా నిజం చెప్పు నాటకాలు ఆపే ఇంతకీ నీ హృదయాన్ని తెచ్చుకుని ఆ పిల్ల ఎవరా తీరాల్సిందే అది కాదురా కాబోయే కోడలు కదా అందుకే టెన్షన్ నాకు పిల్లని చూస్తున్నందుకే ఇంత టెన్షన్ అయితే అమ్మని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకెంత టెన్షన్ పడ్డావు నేను ఇక్కడ చూశాను మీ తాతయ్య నానమ్మ చూసి తాళి కట్ట అన్నారు కట్టేశాను సామాన్ చాయిన మీ అమ్మ సూపర్ అవునా ఇన్ని కట్టుబాట్ల మంచి పెరిగి నాకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఎలా వచ్చావు నేను ఎలా ఉండాలని కళలు కన్నాను నిన్న ఆ విధంగానే పెంచుతున్నాను రా యు అది రియల్ హీరో నాన్న ఎస్ ఐ నో బట్ ఐ వాంట్ గో నా బట్ వేర్ దిస్ ఈ కడుకాయకి ఎవడ బలి అయిపోయాడు ముందు వచ్చిన పని చూడాలి మా నాన్నకి ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వే అన్ని చెప్పాలి అమ్మాయి <laughs> 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 ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చి అందరినీ బెదిరించింది ఇక లైఫ్ లాంగ్ నిన్ను బెదిరిస్తుంది ఊరికే తమాషా కన్నానమ్మా సారీ చెప్పేసింది కదా మంచి అమ్మాయి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీటింగ్ ఎందుకంటే ఎందుకు నువ్వే ఎలాగైనా తాతయ్యకి చెప్పి ప్లీజ్ అన్నా నువ్వే అందరినీ ఒప్పించాలి నాన్న నేను ఎలా తాతయ్యతో ఇప్పుడేగా నేను రియో హీరో అన్నాను అలా అంటావా మా నాన్న దగ్గర దెబ్బలు తిని చార్ రోజులైంది మళ్ళీ కొట్టించేలా ఉన్నావే చాలా బాగుంది నాన్న నేను మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి ముందు అలా కూర్చోరా నేను కూడా ఓ ముఖ్యమైన విషయం నీతో మాట్లాడాలి అది కాదు నాన్న అసలు నేను నీకు నేను తండ్రి రా నువ్వు సరే కూర్చున్నాను 
నేను చెప్పేది విని కోపడ్డం కానీ రుసు రుసలు ఆడడం కానీ చేయకూడదు మన గరుడాద్రి ఓ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తుంది అలా చేయకూడదు ఉదయా నేను నా దగ్గరికి వచ్చి తాతయ్య నేను ఒక పిల్లలు లవ్ చేస్తున్నాను మీరే అమ్మకి నాన్నకి బామ్మకి నచ్చ చెప్పి ఒప్పించాలన్నాడు నేను సరైన మాట ఇచ్చాను అర్థమైందా ఓ మీరిద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారా రామా ఏమిటి విషయం మావయ్య అదేంటంటే వీడిని ఇక్కడి నుంచి బయటకి వెళ్ళమని చెప్పావా వద్దు మావయ్య ఆయన్నీ ఉండనివ్వండి ఓ చెప్పు మావయ్య మీరు కోప్పడకుండా వినాలి గరుడాద్రి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాడు చూసారా చూసారా మీకు అప్పుడే కోపం వస్తుంది ఇందుకే మీతో చెప్పడానికి భయపడి నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు పాపం నువ్వేనమ్మా ఎలాగైనా అందరినీ ఒప్పించాలని నన్ను బతిమలాడాడు అందుకే మిమ్మల్ని మాట కూడా అడగకుండా నేను సరే అన్నాను అరే రే అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా ఏ నువ్వు ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలా గరుడాద్రి ఓ పిల్లలు లవ్ చేస్తున్నాడు అదేనా అవును వాడు నాకు మాత్రమే కదా చెప్పాడు మీ అందరికీ ఎలా తెలిసింది నేను ఇంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేదు ముందుగా నీకే చెప్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా నువ్వే ఇంటి ముద్దు పెట్టవి నువ్వు చెప్తే ఇంట్లో ఎవరో కోపడరు చల్లాయి నువ్వెప్పుడు ఎన్ఐ కళ్ళలో ఆనంద బాష్పాలనే చూడాలి పలికెను మధు గీతమే నువ్వే తోడుంటే వేసవి చలి మాసమే చూపులరేగే తొలి తొలి కలవరము గుండెలో ఏదో తెలియని కలకలము ఆ నింకెకి అంచులు చూద్దా కోరిక 
चुपतूको <laughs> हेलो अना वीसीआर काफी तागड़ा तुंदर तुंदर रम्मीदर अंदर ये ओके अटेलूर बैक दटेलो अंत भयपड़ेवा प्रतीकान इंतरा बाबू मंच भार्य दौरक आ देवड़ी वरमे का मंच भर्त दौरक आ देवड़ी वरमे अवरू आन कारण मगाड़ी जीवित अति मुख्यमंत्री भाग भार्य अभी एला मनि की कावास अन्नी अबंधाल देवे सैलक्टिस्ना का भार्य ने मत नवे सैलक्टी मनमीदे वे मन चुस्क आ सैलक्षन तपईपोइे देवड़ सैलक्टी इच्छी अन्नी अबंधा अवट पेलिचेबो आड़वा भर्तमाट विदवा गौरव की प्रेम तो अंदर कल अट्ठी आड़वा मंच इलाड़ूगा सामजा की आदर्श प्रायुटेसकने मगवा वाल भार्यल गौरव आलोचन के अगुण नड़ुवाली ने मंत्री ना मंत्री ना भार्य मन विषय ये 
గౌరీ అబ్బాయి నాన్న ఇతని పేరు గరుడాద్రి మేము ఇద్దరం లవ్ చేసుకుంటున్నాం నా అభినందన చూసావా మీరు మా లవ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయరని భయపడ్డాడు ఎందుకని బాబు నా మీద అంతా పనమకం శివ సార్ రెండు దండలు ఒక తాళి తీసుకొచ్చి వెలికి ఇదే ముహూర్తానికి మీ పెళ్లి కూడా జరిగి చేస్తాను అయ్యో వద్దు సార్ నాకు మా అమ్మ నాన్న తాత బామ్మ అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతోనే ఈ పెళ్లి జరగాలి ఇప్పుడు వద్దు సార్ పర్వాలేదే మంచి అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావమ్మా థ్యాంక్స్ దాదా సరే బాబు నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరిపిద్దాం కిందకి వెళ్ళి కూర్చొని ఈ పెళ్లిళ్ళు చూడండి బాబు జానకి అంతా రెడీయా తర్వాత అది కనిపించలేదు ఇది కనిపించలేదు అనుకో రెడీ సరే సరే రే ఏంట్రా ఇంకా అలా కూర్చున్నా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు దానికి నన్నే చేయమంటావు అదేంటి అలాంటావు చేయాల్సిందంతా చేసి మమ్మల్ని కంగారు పెడతామనా ఏదో ప్రకాష్ ఈ వ్యవహారం ఏదో వింతగా ఉంది ఏమిట్రా మామూలుగా అబ్బాయి తరఫు వాళ్ళు అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తారు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తున్నారంటే ఏమిట్రా దానికి నాన్నేం చేస్తారు తాతయ్య వాళ్లే వస్తామన్నారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని అడగండి నువ్వేంట్రా నీ అబ్బాయికి సపోర్ట్ ఎస్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఆనవాయితీగా అబ్బాయి ఇంటి వాళ్లే అమ్మాయిని చూడడానికి వస్తారు వీడేంట్రా ఇలా వచ్చేసాడని అనుకుంటున్నారా అదేం లేదండి మీరు మినిస్టర్ అయినా సింపుల్ గా మా ఇంటికి వచ్చారు అది మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది రండి రండి అందరికీ నమస్కారం ఇక మనం మాట్లాడాల్సినవి మాట్లాడుకుందామా ఇందులో మాట్లాడడానికి ఉంది వెంటనే ముహూర్తం చూసి పెళ్లి చేసేద్దాం తప్పకుండా అంజలికి ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు అవి అయ్యాక చేస్తే బాగుంటుంది దానికంటే ముందు నిశ్చితార్థమైనా చేయొచ్చుగా ఎందుకండి దీన్నే నిశ్చితార్థం అనుకుందాం పరీక్షలు అవ్వగానే ఒకేసారి పెళ్లి జరిపించేద్దాం అది కరెక్టే ఏమంటావు ఈ పెళ్లి చూపులు సవ్యంగా జరిగితే మా కులదైవం గుడికి వస్తామని మొక్కుకున్నాం మీరు వస్తే అందరం కలిసి వెళ్ళి రావచ్చు మేమా మాకు టైం ఎక్కడుందమ్మా పోనీ వద్దినైనా పంపించండి పెళ్లికి ముందు మీతో పంపడమా అదంత బాగుండదమ్మా ఏది బాగుండదు ఇప్పుడు పెళ్లికి ముందే రిసెప్షన్ పెడుతున్నారు కదా నాకు అభ్యంతరం లేదండి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మరి మేము వెళ్ళరా నమస్కారం అయ్య గారు నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారటగా ఏంటో చెప్పండి నిన్నేమైనా గుళ్ళో గంట కొట్టడానికి రమ్మంటాను లేపేయడానికి నా ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ని నాశనం చేయడానికి ఒకడు పథకం పన్నాడురా ఏంటి మీరు అనేది నా కూతుర్ని ఒకడు లవ్ చేస్తున్నాడు తెలుసయ్య గారు తెలిసి కూడా ఊరుకున్నావా మీకు కావాల్సినడని వదిలేస్తాను వాడికి నాకు తేల్చుకోవాల్సిన ఒక పాత లెక్క ఉంది ఇప్పుడు చెప్పారుగా లేపేస్తాను ఉండు ఒక చిన్న కరెక్షన్ వాడిని వదిలే వదిలేసి వాడి ఇంట్లో ఎవరైనా వేసే అర్థం కాలేదే రే వాడికి ఏదైనా అయితే నా మీద అనుమానం వస్తుంది వాడింట్లో ఎవరైనా పోతే సాంప్రదాయం అది ఇదేని పెళ్లి ఓ ఏడాది వెనక్కి వెళ్తుంది అది చాలు నాకు సురేష్ సౌదరి 
అక్రమాలన్నీ నువ్వే గుర్తుకు తీసుకున్నావా మిస్టాయి గారు జరిగేది హత్యం తెలియకూడదు యథార్థంగా ఉండాలి యాక్సిడెంట్ లాగా సార్ మీరు ఏ పని చేసినా వెరైటీగా చేస్తారు సింహాద్రి రేపు వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తున్నారు అక్కడే ముగించే చిన్న యజమాని అయితే వీళ్ళ నానెవర్రా ఆయన పెద్ద యజమాని 
అమ్మా అమ్మా యజమానే బామ్మా బామ్మ యజమానే అయితే రానెవర్రా చెల్లె యజమానా కాదండ పాప యజమానే ఇప్పుడు నేనెవరిని మీరు చుట్టం యజమానే ఇప్పుడు ఇరుక్కుంటావు చూడు నువ్వెవరు నేను ఒట్టి యజమాని అండి ఏంటి బాగున్నారా వచ్చేసావా ఎక్కేసుకుంటూ వచ్చాడు రామాయణ సార్ ఎప్పుడు వచ్చారు మీ ఆడోళ్ళు వచ్చారా లేదు రాలేదు ఏంబమ్మా ఆ తాతని చూసినప్పుడల్లా నువ్వు ఎందుకు అలా సిగ్గుపడతావు ఆయనే కదా మా మేనమా కొడుకు ఏంటి మేనమా కొడుక మరి నీగ్రో అలా ఉన్నాడే నిజంగా బామ్మ లక్కినే ఆయన మా కొడుకైతే మీరెలా బామ్మని పికప్ చేశారు చిన్న యజమాని ఆ కథ నాకు మాత్రమే తెలుసు చెప్పు ఆ కాలంలో పిల్లనివ్వడానికి పోటీలు పెట్టేవారు రాళ్ళు ఎత్తమన్నారు ఆయన ఎత్తేశాడు ఎత్తం లొంగ తీసుకోమంటే ఆయన ఈజీగా లొంగ తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత పూలిని ఎక్కమన్నారండి ఆయన వల్ల కాలేదు ఇక మన తాత యజమాని గారు ఉన్నారే ఈయన ఎక్కేశాడండి పులిని ఎక్కారా ఎలా తాత ఇదేమిటి అందరినీ మాయ చేసి బామ్మని పెళ్లి చేసుకున్నారన్నమాట మాయాది ఏం లేదు మరి అతనిది కండ బలం నాది బుద్ధి బలం రాణి ఆడింది చాలు నిన్న అమ్మ పిలుస్తోంది నాకేం పిలిచినట్టు వినిపించలేదు నేను చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నావు అయినా వెళ్తున్నాను అనయ్య రేపు నువ్వు నాకు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలి అన్నయ్యనే మర్యాద లేకుండా ఇక మనం స్టార్ట్ చేద్దామా ముందు లేకపోతే నీ కాయ కొట్టిస్తా అయ్యో చిన్న యజమాని కోపం వచ్చినట్టుంది రాకూడం టైంలో వచ్చినట్టున్నాం రారా రాజా మనం వెళ్తారా కాయ కొట్టడం అంటే ఏంటి అది వెళ్ళి కొట్టేవాడు అంకుల్ నాకు డౌట్ ఇదిగోమ్మా ఇది పట్టుకో డబ్బులు ఇచ్చిన లాంటి దొరకో కాయ చూడు తేనెలా ఉంటాయి అవును కాయ కొట్టడం అంటే ఏంటి ఏంటి అంకుల్ కొబ్బరి నీళ్లతో నోరు పుక్కిలిస్తున్నారు ఆయన జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి నీకు తెలీదు ఆయన ఆ కాల బిఎస్సి అడగాలనుకున్నది ధైర్యంగా అడుగు సరే కాయ కొట్టడం అంటే ఏంటి అయ్యో ఈ పిల్లకి ఇంకితమే లేనట్టుంది అదేమో అది యుద్ధులకి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ రే ఆ పళ్ళని జాగ్రత్తగా రావట్లేదా అది కదమ్మా నువ్వు నాకు తండ్రివా నేను నీకు తండ్రి మీ గొడవలు నాకొద్దు గోపీ నువ్వు వెళ్ళు చెప్పండి బాబా 
ఏదైనా అవసరం వచ్చి తాగుడు పెట్టాలన్నా ఎవరు తీసుకోవాలి తీసుకెళ్లి త్వరగా ఎక్కమనరా హలో ఎవరు ఏమైంది ఇదిగో వెంటనే బయలుదేరుతున్నారు రే ప్రకాష్ అనాథలుగా చావడానికి మేమేం పాపం చేసుకున్నావురా రే ఏమి కాలేదని చెప్పొచ్చు కదా ఎక్కడ చెప్పనిచ్చారండి అంతలో ఫోన్ కట్ చేశారు కొబ్బరి మట్ట కరెంట్ దగ్గర మీద పడింది ఆ తర్వాత ఇంటి మీద పడి ఇంటికి నిప్పు అంటుకుంది చాలా తన్నట్టు సిలిండర్ కూడా పేలి మొత్తం కాలిపోయింది అవును బామ్మ ఇల్లు కాలిపోతున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీతో పాటు ఎందుకు రాలేదంటే మన ఊరి టెంట్ హాల్లో హరిశ్చంద్ర అద్దంకి గారు నటించిన సినిమా వేశారు చెప్తే మీరు వదలరు కదా అందుకే చెప్పకుండా వెళ్ళాం ఆ సమయంలోనే ఇల్లు కాలిపోయింది ఇంకా ఎందుకు రా కంట తడి పెట్టుకుంటున్నావు కళ్ళు తుడుచుకోరా నీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా మీరు మా ఇంటికి వస్తానన్నారని కృష్ణమూర్తి చెప్పాడు మీ హోదాకి గౌరవానికి మీరు మా ఇంటికి రావడమా అందుకే నేనే వచ్చేసాను ఎప్పుడు వీడితో పాటే ఉంటున్నాం అయినా వీడిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నామే ఏంటి గురుగారు ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం కృష్ణమూర్తి మీతో ఏమి చెప్పలేదా చెప్పలేదే కృష్ణమూర్తి నువ్వు గోవిందా అదేంటంటే ముఖాముఖి కలుసుకున్నప్పుడు చెప్పొచ్చని వదిలేశాను ఓ గురువు గారు మీతో సంబంధం కలుపుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అర్థం కాలేదే ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నావురా అదేమిటంటే మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇవ్వమని అడుగుదామని అరే దీనిక ఇంత సంకోచం ఈ నిమిషం నుండి అంజలి నా కూతురు కాదు మీ కోడలు ముహూర్తం ఎప్పుడు పెళ్లి ఎక్కడో చెప్పండి నేను నా కూతురుతో అక్కడికి వచ్చేస్తాను అది సరే ఎందుకైనా మంచిది మీ అమ్మాయిని కూడా ఒక మాట అడిగితే గురుగారు మీరు ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నారో నాకు అర్థమైంది ఆ నాగరాజులాగా నేను నా కూతుర్ని పెంచలేదు నేను గీచిన గీతని నా కూతురు దాటదు భయంతో కాదు ఇదున్న గౌరవంతో ఇవ్వు నమస్తే అమ్మా తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అమ్మా అయ్యగారు ముందు తాగకూడదు ఇదిగోండమ్మా ఇకపై పెళ్లి భోజనమే మీరు మిగతా ఏర్పాట్లు చేసుకోండి ఈ 
వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని వెళ్తే మీ ఇంట్లో పెళ్లి పదాలు మోగుతాయి మా అబ్బాయికి ఆల్రెడీ పెళ్లి అందుకే వెంకటేశ్వర ఎవరు దగ్గర కావద్దు చెప్పేది వినండి ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చారు దీనికి కొంచెం కోసం చెప్తాను దగ్గరికి కావద్దు దమ్ముంటే కొయ్య చేద్దాం అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం సార్ నమస్కారం కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మగారికి ఎలా ఉంది ఇప్పుడేం ప్రాబ్లం లేదు అవును సార్ ఆవిడ ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడాం నువ్వు కాపాడవు సరే నిన్నెవరు కాపాడేది అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మరి నేను బయలుదేరినా మంచిదండి మీరిద్దరు ఇక్కడే ఉండి తర్వాత రండి బాబు మీ ఊళ్ళో ఇల్లు కాలిపోవడం మీ అమ్మ మెడకి గాయం కావడం మీ నాన్న మీద లారీ ఎక్కబోవడం వీటన్నిటికీ వీటన్నిటికీ కారణం ఏమనుకుంటున్నావు గ్రహాలు తారుమారు కావడమే చూడు బాబు మీరేం చేస్తారంటే కుటుంబంతో పాటు శనీశ్వరుడి గుడికి వెళ్ళి శనీశ్వరుడి పేరున అర్చన చేయించండి దోషాలు తొలగిపోతాయి లేట్ చేయగానే బాబు వెంటనే బయలుదేరండి అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేయిస్తాను వస్తాను ఏమిట్రా ఏదైనా లారీ యాక్సిడెంట్ జరిగిందా అవును నీకెలా తెలుసు సింహాద్రి శనీశ్వరుడి గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రాకూడదు ఘోర ప్రమాదం గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కుటుంబంతో సహా దుర్మరణం అని పేపర్లో రావాలి సీఎం నేను వియంకులం కాబోతున్నా అందువల్ల మొత్తాన్ని లేపే ఈసారి కూడా ఏదో కారణం చెప్పకో ఏంటి సార్ ఫోన్ నే చూస్తున్నారు పరిహారం కోసం గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు పరలోకం చేరుకున్నారన్న వార్త నాకు ఇంకా రాలేదు అవును వాళ్ళు వెళ్ళడం చూసావుగా నేను చూశాను సార్ కుటుంబం మొత్తం వెళ్ళారు ఇదిగో నాకు ప్రసాదం ఏం బాబు గుడికి వెళ్ళినట్టుగా లేదు లేదంకల్ మీరు చెప్పిన మాట తాతయ్యకి చెప్పాను ఆయనే ప్రాబ్లమ్స్ శనీశ్వరుడితో కాదు రాహు కేతు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారని కాళాస్తికి తీసుకెళ్లారు నాకు చెప్పుండొచ్చుగా అక్కడ కూడా మన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓ అలాగా అంజలి అంటే లేరా అంకల్ లేరు ఏ వాళ్ళతో ఏమైనా మాట్లాడాలా లేదంకల్ మీతోనే మాట్లాడాలి ఏంటో చెప్పు బాబు పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి వీడున్నా పర్వాలేదు బాబు నువ్వు చెప్పు అది ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు అంకల్ మీరు కోపడకూడదు కోపం తెప్పించాలన్నా ఏం చెప్తావు చెప్పు ఈ పెళ్లి నా పెద్దా ఏంటి బాబు నువ్వు అనేది అవును అంకల్ ఎప్పుడైతే ఈ పెళ్లి గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టామో ఆ రోజు నుంచి మా కుటుంబంలో ఏవేవో జరుగుతున్నాయి నాకు అంజలికి జాతకాలు కలవలేదు అనుకుంటా జాతకాలు కలవకపోతే పరిహారం చేస్తే సరిపోతుంది అందుకని అదంత కరెక్ట్ కాదంకల్ నాకు మా కుటుంబమే ముఖ్యం మా కుటుంబం కోసం దేనైనా వదులుకుంటాను బాబు నీ కుటుంబం నీకు ముఖ్యమైతే నా కూతురు జీవితం కూడా నాకు ముఖ్యమే అందుకే చెప్తున్నాను అంకల్ ఇంతవరకు ఈ విషయాన్ని మా ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు ముందుగా మీకే చెప్తున్నాను అంజలిని ప్రేమించిన నేనే ఈ పెళ్ళి వద్దంటున్నానంటే నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకోండి అంకల్ ఏమంటున్నా బాబు ప్లీజ్ అంకల్ అంజలికి ఆంటీకి మీరే అలాగేనా నచ్చి చెప్పాలి
కొందరిని విషమిచ్చి చంపొచ్చు కొందరిని అమృతంతో చంపొచ్చు ఈ సమస్య అమృతంతోనే తీరిపోయింది నాకు విషమా అమృతమా చెప్పు సింహాద్రి వాళ్ళు ఎవరే ఇంకా రాలేదే గారు రారు గాని నువ్వు వచ్చేయి ఇకపోతే ఈ ఆపరేషన్ వదిలే వాళ్ళనేమీ చేయకు ఏంటే సడన్ గా సింహాద్రి నేను ఏదైతే ఆశించానో అది జరిగిపోయింది అయ్యా మీ సమస్య తీరుండొచ్చు కానీ నా పాత లెక్క అలాగే ఉంది అర్ధనారి చావు కారణమైన వాణ్ణి వేసేస్తే నేను అప్పగ తీరుద్ది తొందర పడుకు సింహాద్రి ఏమిటి <laughs> మా ఆయన మంచివారు కాబట్టి మీరు ఇంకా మాట్లాడగలుగుతున్నారు నా కూతురు జీవితంతో ఆడుకున్నావు కదూ నువ్వు ఇంతకింత అనుభవిస్తావరా చేసుకుంటానని మాటిచ్చి ఇప్పుడు సడన్ గా వద్దంటే రేపు దాన్ని ఎవరు చేసుకుంటారు మీ ఇంట్లో కూడా ఒక ఆడపిల్ల ఉందన్న సంగతి మర్చిపోకండి నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు నీకేమన్నా మతి చెల్లించిందా ఏమిటి నాకేం కాలేదు నాన్న ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదంతే అదే ఎందుకని అడుగుతున్నావురా ఎప్పుడైతే ఈ పెళ్లి గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టామో అప్పటి నుంచి ఏవేవో జరుగుతున్నాయి ఊళ్ళో ఇల్లు కాలిపోవడం మీకు లారీ ప్రమాదం జరగడం అమ్మ గొంతు మీద కత్తి పెట్టడం ఇప్పుడే ఇన్ని ఆటంకాలు అయితే ఒకవేళ పెళ్లే కనుక జరిగితే రే దానికి దీనికి లింక్ ఏంట్రా ఉంది నాన్న తను నష్ట జాతకు రాలు రే ఏమిట్రా చాదస్తంగా మాట్లాడతావు ఇది ఒక అమ్మాయి జీవితం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయాలు మార్చుకోకూడదు ఇది నా జీవితం ఏం నిర్ణయించుకోవాలో నాకు తెలుసు రే ఏంట్రా అన్నిటికీ ఏది నుంచి మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినో ఏ నాటికైనా తనే ఇంటి కోడలు అయితే నేను ఇంటి బిడ్డగా ఉండలేను నాన్న అలాగా అయితే ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవు చూస్తున్నావు పోరా నేను నా జీవితం అంటూ ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో అప్పుడే వాడికి ఇంటికి రుణం తీరిపోయి నీ పరిస్థితులు వేరే అమ్మాయి ఉండుంటే ఏడుస్తూ ఉండేది కానీ నువ్వు నవ్వుతూ ఉన్నావు నేను ఎలాగైనా నీ పెళ్లి ఆ అబ్బాయితో జరిపిస్తాననే నమ్మకమే కదా మీరనేది అతన్ని నన్ను కలుపుతారా వద్దు నాన్న ఎప్పుడైతే అతను నన్ను వద్దన్నాడో అప్పుడే అతను నాకు వద్దని నిర్ణయించుకున్నాను ఈ రోజు ఏదో ఒక కారణం కోసం నన్ను వద్దనవాడు రేపు పెళ్ళయ్యాక ఇంకేదో కారణం కోసం వద్దంటాడు అతని నమ్మి ఎలా నాన్న అది కరెక్టేనమ్మా తొందరపడకుండా ఆలోచించు ఆ తర్వాత మంచి నిర్ణయానికి రావచ్చు ఎందుకు నాన్న ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గానే ఉన్నాను నాకు వేరే సంబంధం చూడండి నువ్వు ఇంత పట్టుదలగా ఉన్నప్పుడు నేను మాత్రం ఏం చేయగలను 
కానీ నేను చూడబోయే సంబంధం చూసినా నాకు అది సరే 
ఈ టైంలో నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అంజలిని పెళ్లి చేసుకోని అనగానే మా నాన్న నన్ను ఇంట్లో వచ్చి తరివేశారు అంకల్ అరే రే అలాగా సరే నువ్వు వెళ్ళి మా గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండు అంకల్ అక్కడైతేనే నీకు సేఫ్టీ బాబు ఏం శివ అలాగే సార్ రా బాబు రా శివ ముందు బాబుకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయించాలి ఎవరు ప్రకాశ అవునన్న ఏమిట్రా ఈ టైంలో నిద్ర రావటం లేదా అర్ధరాత్రిలో నిద్ర రావటం లేదా వీళ్ళు పడుకోరా నిద్ర అదే వస్తుంది నిద్ర పట్టట్లేదు ఏమిట్రా ఎదిరించి మాట్లాడుతున్నావు నీకు నేను తండ్రినా నువ్వు నాకు తండ్రివా నేను వాడిని వెళ్ళమన్నప్పుడు మీరు ఈ మాట చెప్పుంటే వాడు వెళ్ళేవాడు కాదు కదా నాన్న ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో ఎందుకు రా బాధపడతావు వాడు అలా చేశాడంటే దానికి ఏదో కారణం ఉంటుంది వెళ్ళి పడుకో నాన్న అమ్మా వీడిని తీసుకెళ్ళు తమ్ముడు పార్టీ ఇచ్చింది నాకే ఒప్పుకుంటున్నాను నేను మాత్రమే తాగుతున్నాను నువ్వు తాగట్లేదు అదేనా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారేమో అని భయంగా ఉందన్న ఎవరు సింహమాత్ర వాడి బాబు కూడా ఇక్కడికి రాలేడు అయినా వాడు రౌడీ అయితే మన వాడు ఘరానా రౌడీ ఏమంటున్నారన్నా నిజమే చెప్తున్నాను మన అంకుల గురించి చెప్తున్నా అయితే మనవాడు ఘరానా రౌడీ మనం మాట్లాడేది మనకి లేట్ గా వినపడుతోంది ఈ సరుకు లేట్ పికప్ కౌగిలించుకున్నాడు అనుకో కదే ముగించేస్తాడు యునో సింహాద్రి వాడికి సురేష్ చౌదరికి అక్రమ సంబంధం ఉంది ఐ మీన్ ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ వీడు కౌగిలించుకుంటాడు వాడు కదే ముగించేస్తాడు ఐ అప్రిషియేట్ నేను నీకేం చేయాలి ఎనీ హెల్ప్ సార్ చెప్పు శివా మన సింహాద్రి తన మనుషులతో పాటు వచ్చి నన్ను కొట్టిపడేసి ఈ అబ్బాయి తీసుకెళ్లేదు సార్ ఏమిటే నువ్వు నన్ను కొట్టినందుకు కూడా బాధపడలేదు సార్ ఈ ఫోటోను పగలు కొట్టి వెళ్ళారు సార్ సరే నువ్వు ఫోన్ పెట్టి చెప్తాను అలాగే సార్ ఓయ్ కమిషనర్ చెప్పండి సార్ ఆ సింహాద్రి గాడు మన చేయి దాటిపోయాడు ఇంకా వాడిని ఉపేక్షించడం మంచిది కాలేదు ఉండరా నీ పని చెప్తాను దాన్ని ఎందుకు పగలు కొట్టావు ఫోన్లో ఫోటో పగలు కొట్టాడని చెప్పాను కదా అది కరెక్ట్ గా ఉండదు అందుకే కంటిన్యూటీ కొంచెం తిరుగు ఏంటి తమ్ముడు ఇలా కొట్టావు నిన్ను కొట్టి పడేసాక నన్ను తీసుకెళ్లారని చెప్పావు కంటిన్యూటీ జంపకూడదు కదా ఇంకా పట్టుకో గరుడాత్రి సరాసరి నా దగ్గరకే వచ్చావు సింహాద్రి అంటే అప్పన్న భక్తుడిని కాదురా నరసింహుణ్ణి నీకు సమాధి కడతాను నాకు సమాధి కట్టడానికి చాలా మంది ఉన్నారా నీకే మీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరని విన్నాను అందుకే నీకు సమాధి కడతా అని వచ్చాను సింహాద్రి పెచ్చన కొడక ఏంది దెమ్మ తిరిగిందా నా దెబ్బలు రుచి చూసిన మీ వాళ్ళని అడుగుండాల్సింది రారా రారా Oh, my God. 
दरकड़ा अला चूड़ गोड़ पड़ता लव चुस्कुस्वी दी दी मो सर चूड़क लव चला बार वीलिदर जातका असल कलवय्या शास्त्री नि मुहूर्त जातक चूड़ना मैं मुहूर्त चूडव्या अभी का जातका अलागे सर रही गुरुगार रहा अम्मा की अबाई की जातकाल प्रकार मुहूर्त चूस्ना इपड़ो जो इन मुहूर्त पड़ता वर्ष गुरुगार इला चूँगी अबाई ने अम्मा इंटर दाचिपे नाटक आड़नावा संबंध बांधवियादूरीदू प्राण स्ने मिम्मेल्ल चूस्त ना की ईर्ष्य उने अट्ठी विसी नाकुर वीडियो पुटे लेकिन पुटाड़ा विड़प स्ने की मन पार्टी की कूड़ा मंजी अभी का वीरिदर पेसम कन्न कल एवड़ो राय विसी चदलगोटा एवड़ोना वीलिदर कलते वोटो तरह दीन वाले चट पेर वर्वेदे वीलिदर की पेड़ जरूर कोप्त लेचेवा नष्ट तो कोलबड़पता नीतवाणि का विड़पोन वाला कलपटा की पेदवाड़ उ अवसर ले चला थैंक सुरेश मन 
ఆశ పెట్టుకో వదిలేయండి గురు గారు అవన్నీ ఎప్పుడే మర్చిపోయాను శివా సార్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది సార్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందన్నది ముఖ్యం కాదు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఒకటైపోయారు రేపు జరగబోయే పార్టీ మీటింగ్లో నాగరాజే సీఎం అని ప్రకటించినా ప్రకటించవచ్చు దాన్ని ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలి సార్ కొత్తగా వచ్చి ముఖ్యమంత్రి ఎవరో తెలుసుకోవాలని ఆత్రుత వచ్చాను కేఎం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంలో మీకెవరికి అభ్యంతరం లేదుగా మన పార్టీలో తదుపరి ప్రెసిడెంట్ గాను ముఖ్యమంత్రి గాను అయ్యే అర్హత ఒక్కరికే ఉంది సార్ ఏంటయ్యను అనేది ఒక్క నిమిషం ఆఖ్యాయం ఆ టీవీ ఆన్ చేయవయ్యా ఇలా ఎటువంటి హింసను ప్రేరేపించకుండా అహింసా మార్గంలో జరిపే పోరాటానికి పేరే సత్యాగ్రహం నేను ఈ రోజు ఇలా సత్యాగ్రహం చేయడానికి కారణం ఎవరో తెలుసా మన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి నేను ఎవరిని చూసి స్ఫూర్తితో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని వదిలి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఆ నాయకుడు పదవిని వదిలేస్తున్నట్టు రాజకీయాల నుంచి వైదొరుగుతున్నట్టు వేదన చెందే ఓ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు ఇది నేను ఆయనతో వ్యక్తిగతంగా చెప్పుండొచ్చు కానీ నేను ఆయన్ని ఇంతవరకు ఎదిరించి కానీ ఆక్షేపించి కానీ మాట్లాడలేదు అందువల్లే నేను దీన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకోకూడదు తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలి ఒకవేళ మార్చుకోకుంటే ఇదే సత్యాగ్రహం ద్వారా నేను నా నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తాను అయ్యా ఏమిటి లేచారో మరేం చేయమంటావు పద వీళ్ళు సురేష్ అయ్యా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి సత్యాగ్రహాన్ని విరమింపజేస్తే మీరు సురేష్ కలిసే ఈ నాటకం ఆడుతున్నారని ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఆరోపిస్తారు అయితే ఈ మీటింగ్ ఎంతటితో ముగి సరేనయ్యా అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం సురేష్ నువ్వు ఈ సత్యాగ్రహాన్ని విరమించుకోవడానికి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను వీడు ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసేసుకున్నాడు సార్ మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను వినండి నేను ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోబోతున్నానని పోయిన మీటింగ్లో చెప్పాను నేను తప్పుకోబోతున్నాను సరే కానీ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరా అని అందరూ అయోమయంలో పడ్డారు ఆ అయోమయాన్ని ఇప్పుడు తీరుస్తాను సురేష్ చౌదరే తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యా నేను మీకు ఆ విషయం మనం చేసుకోవచ్చా అతను వదలండి ఏంటో చెప్పండి అయ్యా సురేష్ చౌదరి గారే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడం మా అందరికీ సంతోషంగా ఉందయ్యా ఆ పదవికి మీ తర్వాత ఈ నిమించిన వారు ఎవరూ లేరయ్యా కానీ మేము కోరుకునేది ఏంటంటే మీరున్నంత వరకు మీరే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలయ్యా మంత్రి గారు కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు అందుకే ఈ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు ఆయన ఆశయాన్ని గౌరవించాలనుకుంటే మీరే ఎప్పటికీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి మంత్రి గారు మీరే చెప్పండి అయ్యా అతను చెప్పింది కరెక్టే కదా గురుగారు చూడు సురేష్ నువ్వు మన పార్టీలో ఉండటం పార్టీకే గర్వకారణం సురేష్ చౌదరే కాదు మీ అందరి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించి నేనే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతాను నేను మీరు చెప్పమన్నట్టే చెప్పాను బాబు కానీ భయంగా ఉంది ఎందుకు భయపడుతున్నారు అతని కథ ఇంతటితో ముగిసిపోతుంది బండి ఎక్కండి ఎం సురేష్ చౌదరి అనే నేను మీ అందరి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించి నేనే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఇంతకాలం సోలోగా వినిపించేది ఇప్పుడు కోరస్ లో వినిపిస్తోంది ఏంటంకల్ డల్గా ఉన్నారు ఏంటో తెలియట్లేదు అంకల్ నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంతా రివర్స్ లో జరుగుతున్నట్టుంది మీరు సీఎం అవడానికి వేసిన అన్ని ప్లాన్లు వెడిసి కొట్టాయట 
దీనంతటికీ కారణం నేను కాదు అంకుల్ ఇక్కడ ఆస్థితి సర్లేకే ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఏదైనా శనీశుడు గుడికి వెళ్ళి అక్కడ కోనేరులో స్నానం చేసి శనీశుడికి ఒక అర్థం చేశారండి అన్ని సర్దుకుపోతాయి అంకుల్ శనేశ్వరుడి గుడికి అని చెప్పి కాళహస్తికి వెళ్ళిపోతారేమో అక్కడ మనకి మనుషులు ఉన్నారు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు నేను అంజుని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు మీరు ఎదిరించి ఉండొచ్చు మా పెళ్లి జరగదని చెప్పి ఉండొచ్చు అది మానేసి అమ్మాయిని ఇస్తానని చెప్పి లేపేయడానికి రౌడీల్ని పంపించారు మీ అటెంప్ట్లన్నీ ఫెయిల్ అవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా లవ్ అలాగే నా అటెంప్ట్లన్నీ సూపర్ గా సక్సెస్ అవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అదే లవ్ అది ప్రేమలోని గొప్పత మీరు మీ బ్రెయిన్ పవర్ యూజ్ చేసి ఎవరినైనా ఓడించవచ్చు కానీ ప్రేమను ఓడించడం మీ బ్రెయిన్ వల్లే కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ మేధావి బ్రెయిన్ వల్ల కానే కాదు నేను తలుచుకుని అంజలిని మీకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఉండొచ్చు కానీ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే అంజలి మీ అమ్మాయి తనని మీరే నాకు ఇచ్చి చేయాలి పెళ్లి గిల్లి లేదని ఓడిపోకండి మీరు మా పెళ్లి చేస్తారు చేసేలా చేస్తాము రౌడీలు పంపించినట్టున్నారు నాకు పెళ్ళని చెప్పి ఆల్రెడీ మా ఊళ్ళో వాళ్ళని రప్పించేశాను మీకు విషయం తెలుసా మీ వాళ్ళు పది మంది కలిసి ఒక్కడిని లేపేస్తారు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పల్లెటూరు వాళ్ళు ఒక్కడే పది మంది లేపేస్తాడు మీ వాళ్ళు దొరుకుంటే స్పాట్ లో లేపేసేవాళ్ళు అంకల్ ఇలా తిక్క తిక్కగా అడ్డదారులు ఆలోచించకుండా జంటలు మెల్లా మీ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయొచ్చుగా ఏంటి సైలెంట్ అయ్యారు మీరు పెళ్లి చేస్తారు చేసేలా చేస్తాం మామా పంపించిన ప్రతి ఒక్కని వాడు వాడు స్టైల్ లో దెబ్బ కొట్టాడు సింహాద్రి వాడు నీకంటే బలవంతుడు నాకంటే మేధావి వాడిని ఎదుర్కొని గెలవడం కష్టం సింహాద్రి అంటే ఏంటి వాడిని వదిలేమంటారా గెలవాలి సింహాద్రి గెలవాలి వాడు చేసిన సవాల్లో నేను గెలవాలి అందుకు నువ్వు ఒక్కరిని బొక్కి ఒక్కరిని లేపేయాలి ఎవరో చెప్పండి ఎంతనే చేస్తారు నా కూతురు అంజలి ఒక్క దెబ్బతో లేపేయడానికి వీడిని ఎంత దూరం రూపించాను నువ్వు నా మీద చేయేసినందుకు నిన్ను మొక్కలు మొక్కలుగా నరికి సముద్రంలో పారేస్తుంటాను కానీ నీ ప్రాణం అంత సులభంగా పోకూడదు నీలో చివరి శ్వాస ఉన్నంత వరకు ఎందుకురా వాడి జోలికి వెళ్ళానని గిలగిల కొట్టుకుంటూ చావాలి నువ్వు చచ్చి దెయ్యమైన శివహాద్రి అంటే వచ్చు పోసుకోవాలి సిమాద్రి నీకు నేనేగా కావాలి అంజల్ వదిలే పరేవాడివిరా అంజల్ని చంపమనే ఆర్డర్ రా ఏంటి అలా చూస్తావు చంపమన్నదే వాళ్ళ నాన్న నువ్వు ఆయన చేత సవాల్ చేసేవాట 
నాతో చెప్పారు పిల్ల బతుకుంటేనే కదా నీకిచ్చి చేసేది అందుకే లేపేమన్నారు కోతుర్ని చంపితే ఆయన గెలుస్తారు కానీ నిన్ను చంపితేనే నేను Oh, my God. 
अभी चंपेस्टेलू त मुख्य <laughs> Don't be mad.